சக்சஸ் வரும்போது நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் இதெல்லாம் எங்கிருந்து படித்தார்கள் என்றால் அது ஆண்டவரை அறியாத மக்களிடத்திலிருந்து படித்தது அதான் விக்கிரகாராதனை வார்த்தைகளினால் எங்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்ப நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நாங்கள் குறை உள்ளவர்கள் அன்றுவரே நாங்கள் மாற்றப்பட்டவர்களாக உடைய சமூகத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாக நீர் எங்களை மாற்றும் சுவாமி நாங்கள் எங்கேயோ இருந்தோம் அன்றுவரே நீர் எங்களை தேடி வந்தீர் சுவாமி அந்த அன்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கல்வாரி அன்பை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறந்து விடாதபடிக்கு கர்த்தரங்களை இத்தனை ஆண்டுகளாக பாதுகாத்தீர் அன்றவரே நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் அன்றவரே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் நடக்கும் போதும் கர்த்தாவே உங்களுடைய பரிசுத்த பிரசன்னம் எங்கள் கூட செல்லட்டும் அன்றவரே உங்களுடைய பரிசுத்த பிரசன்னம் செல்லாத இடங்களுக்கு நாங்கள் போகக்கூடாது சுவாமி அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தாரும் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதியும் அது அநேக ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தும் சுவாமி எங்கள் ஒருமுகப்படுத்தும் உடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் சுதீகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு ராஜாவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீரோ நல்ல பிதாவை ஆமேன் 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 நாம் இன்றைக்கு கத்துடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் நாம் நான் சொல்கிற போது எடுத்து வாசிக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ரெடியாருங்க முதலாவதாக நாம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையும் அவர்களுடைய வளர்ச்சியும் அவர்கள் வளர்ந்து வந்த போது அவர்கள் எப்படியாக ஆண்டவர்கள் போரிடுவர்களாக மாறினார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்த்துவிட்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படியாக வந்தார் இன்று நம்ம தீலே எப்படியாக இருக்கிறார் நம்மை அடுத்ததாக நம்ம அவைக்குரிய வாழ்க்கையில எப்படியாக நடத்தி செல்கிறார் என்பதை நம்ம பார்த்து முடிக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் இந்த பாலை வன பயணத்திலே நமக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்லைங்க அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆனால் அண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு வந்து நம்ம கூட இருக்கிறதுனால அவருடைய கிருபைகள் அவருடைய இறக்கங்கள் அவருடைய அழைப்பு அவருடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் மாறாதவர்களா இருக்கிறபடினாலும் அந்த ஒரு பேலன்ஸ்ட் லைஃப் கர்த்த நமக்கு தந்தபடினாலும் அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய துணை நம்ம கூட இருக்கிறபடியாலும் அவருடைய பிரசன்னத்தை நம் சுமந்து செல்லுகிறவர்களாக அவர் நம்ம மாற்றினபடியாலும் இது நம்மளுடைய ரோல் வந்து இருக்குங்க நம்ம அதை இன்னைக்கு பார்த்துட்டு ஜெபித்து முடிக்கலாம் யாராவது ஒரு ஒரு வாசிக்கலாம் உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் பத்து முதல் இருபது வரைக்கும் ஆகையால் நீ புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உணவு கொடுத்து அந்த நல்ல தேசத்திற்காக அவருக்கு தெரிவிக்கிறவர் தேவனாக கர்த்தரை மறவாதபடிக்கும் நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற அவருடைய கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளாமற் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இரு நீ புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவர்கள் குடியிருக்கும் போதும் உன் ஆடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருகி உனக்கு உண்டானவை எல்லாம் வர்த்திக்கும் போதும் உன் இருதய மேட்டுமையடையாமலும் உன்னை அண்மைத்தன வீடாக எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவரும் உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்வாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீரில்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகி கர்த்தரை நீ மறவாமலும் என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருந்து 
உன் தேவனாக கருத்தின் நினைப்பாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதித்ததற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் உன் தேவனாக கருத்தரை நீ மறந்து வேறு தேவர்களை பின்பற்றி அவர்களை சேவித்து அவர்களை பணிந்து கொள்வாயானால் நிச்சயமாய் அழிந்து போவீர்கள் என்று இன்று உங்களுக்கு சாட்சியாய் அறிவிக்கிறேன் உன் தேவனாக கர்த்தருடைய சத்தியத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமற் போவதனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக அழித்த ஜாதிகளை போல நீங்களும் அழிவீர்கள் இன்னும் ஒரு வசனம் வாசிச்சிருங்க பிரதர் அடுத்த அதி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க நான் பார்த்தபோது நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கருத்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து வார்த்திக்கப்பட்ட கன்று குட்டியை உங்களுக்கு உண்டாக்கி கர்த்தர் உங்களுக்கு விழித்த வழியை சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினதை கண்டேன் கண்டேன் இது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கர்த்தர் எப்படியாக அவர்களை அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் பத்து வாதைகளை உண்டாக்கி அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து வனாந்திர வாழ்க்கையில அப்படியே நடத்தி கொண்டு வருகிறார் தண்ணீர் இல்லை அந்த தண்ணீர் கண்மலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணுகிற தேவன் புறப்பட பண்ணினார் சாப்பாடு இல்லை வானத்திலிருந்து மன்னாவை கொடுத்துகிற தேவன் இந்த வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருக்கும் போதும் அப்படி ஒன்னொன்னா பாசிட்டிவ் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதங்களா நம்மை வரும் வரும்போது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு எப்படியாக மாறுகிறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த மாதிரியா வரும்போது கரெக்டா அந்த மோசை வந்து நாற்பது நாள் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உபாவாசம் இருந்து அந்த பத்து கட்டளைகள் வாங்கும் போதும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவர்கள் சீக்கிரமாக விட்டு விலகினதையும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தை தங்களுக்காக உண்டாக்கினார்கள் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகம் விக்கிரகம் என்றால் என்ன ஐடல் அப்படின்னா காட் வர்சஸ் கவுண்டர் ஃபீட் காட் கர்த்தர் அல்லாத ஒன்றை நாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது அது நமக்கு விக்கிரகமாக மாறிவிடுகிறது அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவருடைய பிரசனமும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளும் ஆண்டவர் கத்தர் தவிர நீ யார நம்ம வைத்தாலும் அதுவோ அவரோ நமக்கு விக்கிரகமாக மாறிவிடுகிறார் ஸோ நம்ம மனதில் வந்து என்ன மாதிரியான விக்கிரகங்கள் இருக்கிறது என்பதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து சீக்கிரமா ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை விட்டு விலகுகிறோமா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் எப்பவுமே வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் அனலிசிஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வேலை முடிச்சு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுடைய பிரசனத்துல உட்காந்து அந்த நாளின் நிகழ் நிகழ்வுகளை நம்ம வந்து அப்படி அவங்களுடைய பிரசனத்துல அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் நம்மளை எப்படியாக நடத்தினார் என்பதை நாம் ஒரு நோட்டு வச்சு எழுதணும் எழுதுனீங்கன்னா அப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நடந்து வருகிற பாதைகள்ல வந்து ஆண்டவர் நம்ம நடத்துற விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் ஈஸியா மறந்துடும் மனிதனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு வீக்னஸே வந்து மறதிங்க அதான் மறவாமல் மறவாமல் ஆண்டவரை விட்டு மறக்கவே கூடாது ஆண்டவரை விட்டு பிரியக்கூடாது அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பைபிள் ஸ்டேல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் யாராவது எடுங்க ஒன்னு குறைஞ்சிய பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரைக்கும் எப்படியாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை வைத்து ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் பவுல் பவுல் அப்போஸ்ல எழுதிய அந்த நிருபத்துல ஒன்னு குறைஞ்சியர்ல அந்த நிருபத்துல ஒரு முதல் பதினான்கு வசனங்களை யாராவது வாசிங்க அந்த வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா எப்படியாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடந்தார்கள் இப்படி நடந்தார்கள் இப்படி நடந்தது இப்படி நடந்தார்கள் இப்படி நடந்தது எப்படின்னா பழைய ஏற்பாடு வந்து ஒரு என்ஜின் மாதிரியும் புதிய ஏற்பாடு வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரியும் நீங்க வந்து நினைச்சுக்கணும் எப்படின்னா ஒரு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஜெனசிஸ்ல இருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகள் வித்தியாசத்திலே எத்தனையோ நபர்கள் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் அது ஆடு மேய்க்கிறவரும் உண்டு மன்னனும் உண்டு ஆண்டவர் வந்து அவ்வளவு அழகாக எல்லாருக்கும் வெயிட் கொடுத்து அழகாக அவர்களுக்கு பரிசுத்தாவியானவருடைய துணையோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எழுதி சில பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னா நம்ம தாய்மொழியில நம்ம கையில ஆண்டவருடைய வேதம் இருக்குதுங்க இதுதான் வந்து ஆண்டவருடைய பெரிய கிருப இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய நம்ம இங்க இருக்கோம் 
நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூன்று தலைமுறைகளோ நான்கு தலைமுறைகளோ நமக்கு தெரியலாம் அதற்கு முன்பதாக யாராவது ஒருவர் நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து இருந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும் அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இல்லை நீங்க இப்போ செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி பதினாறாவது நூற்றாண்டு பதினேழாவது நூற்றாண்டுல நம்ம வாழ்ந்த தமிழ்நாட்டில் அவ்வளவு பெரிய பஞ்சம் வந்திருக்கு அந்த பஞ்சத்துல கர்த்தர் நம்முடைய முன்னோர்களை பாதுகாத்தார் இப்படியாக நம்ம நான் அந்த பழைய விஷயங்களை நம்ம அந்த பூர்வ காலங்களை நம்ம மறக்கவே கூடாது கர்த்தர் நம்மளை இந்த காலகட்டங்களிலே நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் நம்மளை நடத்தி வருகிறார் அப்போ கர்த்தருடைய கிருபை வந்து நம்ம மேல மிகவும் அதிகமா இருக்கு இருக்கிறது அதனாலதான் நமக்கு அந்த உணர்வை கொடுத்து நமக்கு வந்து கத்த நமக்கு உயிரை கொடுத்து நமக்கு அந்த எண்ணங்களை கொடுத்து அதற்கு அழகாக வார்த்தைகளையும் கொடுத்து நம்ம கூட இருந்து நம்ம நேசிக்கிற தேவன் அவர் போல யாருமே கிடையாது யாராவது ஒரு ஒரு வாசிங்க ஒன்னு குறைஞ்சிய பத்து ஒன்று முதல் பதினான்கு இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் ஏகத்துக்கு கீழாக இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்யானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் இப்படியெனில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேரிடத்தில் தேவன் பிரியமாக இருந்ததில்லை ஆதலால் வளாகரத்திலே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கனவைகளை இச்சியாத படிக்கி இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக இருக்கிறது ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட இழந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவர்களில் சிலர் விக்கிரகாரணைக்கார ஆனது போல நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் அதுபோல் நாமும் வேசித்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக அவர்களில் சிலர் முறுமுறுத்து அழிக்கப்பட்டார்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள் இவைகளெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டு வருகிறது இப்படி இருக்க தன்னை நிற்க வேண்டும் எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவன் மனசனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதுக்கு அவர் இடம் கூடாமல் சோதனை தாங்கத்தக்கதாக சோதனைகள் கூட அதற்கு தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் ஆகையால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் ஆகையால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவரை தவிர கத்ராகிய தேவனை தவிர யாரை வைத்தாலும் அது விக்கிரக ஆராதனை நல்லா கவனிங்க இதுல வசனங்களை நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்து ஜோ பண்ணி முடிக்கலாம் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லோரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை துசித்தார்கள் எல்லோரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே சோ அந்த ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அப்படி இருந்தும் ஆண்டவர் வந்து அவர்களிடத்துல பிரியமாக இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் இச்சையிலே எழுந்தார்கள் திருஷ்டாந்தங்கள் அப்படின்னா புதிய மொழிபெயர்ப்புல உதாரணங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பதினோராவது வசனத்துல அம்மக்களுக்கு நடந்தவை நமக்கு உதாரணங்கள் ஆகும் நமக்கு எச்சரிக்கையாக அவை எழுதப்பட்டுள்ளன அப்பழைய வரலாறுகள் முடிவடையும் காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் ஆதலால் உறுதியாக நிற்பதாக எண்ணும் ஒருவன் இங்கு விழுந்து விடாதபடிக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் சோ ஆதிக்குரிய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய பிரசன்னமும் அன்றோடு நம்ம நடக்கக்கூடிய பயணமும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ஏழாவது வசனத்துல ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவர்களில் சிலர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் அடுத்த வசனம் அவர்களில் சிலர் தேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்தது விழுந்து போனார்கள் அது போல நாமும் தேசித்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக இதுல பாத்தீங்கன்னா நாமும் அவர் பவுல போசலன் அவரையும் இணைத்துக் கொள்கிறார் நீங்கள் ஆகாதிருங்கள் நாமும் தேசித்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக நம்மளுடைய தனிப்பட்ட அவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆண்டவர் வந்து ஒரு பெரிய அற்புதம் செஞ்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்ல நடத்தி கொண்டு வருகிறார் 
நம் முடித்த உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா ஏன்னா சாதாரண மனிதர்கள் அசாதாரணமான தேவன் ஆர்டினரி மேன் பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி காட் வார்த்தையினால் உலகத்தை உருவாக்கிய கத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அந்த பிரசன்ஸை நம்ம உணர்கிறோமா அவர்களுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா ஸோ ஒரு சக்ஸஸ் வரும்போது நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் இதெல்லாம் எங்கிருந்து படித்தார்கள் என்றால் அது ஆண்டவரை அறியாத மக்களிடத்திலிருந்து படித்தது அதுதான் விக்கிரகாராதனை அதுதான் வந்து அந்த எகிப்தியர்களோடு இருந்து அவர்களுடைய கல்ச்சர் படித்து ஆண்டவர்களுடைய அற்புதங்களை கண்ணார கண்டும் செங்கடல் ரெண்டா பிரியுதுங்க கண்ணதிரில் செங்கடல் ரெண்டா பிரியுது ட்ரை லேண்டில் நடந்து வராங்க இதே மாதிரியாக நம்மளுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் ரிவைன் பட்டனை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த அற்புதம் செஞ்சார் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து காப்பாற்றினார் எவ்வளோ அழகாக எனக்கு வந்து விசா காரியங்களை முடித்து கொடுத்தார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருந்தப்ப கர்த்தர் ஒரு அற்புதமாக ஒரு கதவை திறந்தார் கன்ஃபியூஷனில் நாலு டோர் ஓப்பன் ஆச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கர்த்தர் மூணு டோரை அடைத்தார் ஒரே ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமாக செய்திருப்பார் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதை சக்ஸஸ் வரும்போது நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆண்டவரை அறியாத மக்களை போல புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாடவும் நம்ம செய்கிறோமா அல்லது ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே நன்றி உள்ளவர்களாக இருந்து ஆண்டவரை அறிவிக்கிறவர்களாக நாம் அண்டவருக்காக வாழுகிறவர்களாக மாறுகிறோமா ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர்ஸும் ஒரு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு அப்ஸ்டிகல்ஸும் கர்த்தர் வந்த உடனே மாறும் இன்ஸ்டண்ட்டாக மாறும் எப்படியாக தண்ணீர் திராட்ச ரசமாக மாறியது போல ஐந்து அப்பமும் இரண்டு மீன்களும் ஃபைவ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஆனால் ஆண்டவருடைய கால்குலேஷன் ஃபைவ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் ஃபேமிலிஸ் அதான் ஆண்டவர் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அதுதான் எங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஆண்டவர் அற்புதங்கள் செய்தார் அதை சீஷர்கள் கண்ணார கண்டார்கள் ரைட் நம்ம அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்களில் சில கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அது போல நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக பரீட்சை பார்க்கிறோமா டெஸ்ட் பண்றோமா முரும இருக்கிறோம் மர்மரிங் ரொம்ப காமன் ரொம்ப காமன் இன்க்ளூடிங் பிலிபர்ட் சர்க்கிள்ல ஒரு மர்மரிங் வந்து ரொம்ப காமன் ரொம்ப முறுமுறுக்கிறது இல்லை நான் வந்து அதை பண்ணியிருக்கலாம் நான் இது கொஞ்சம் இது மாதிரி படிச்சிருக்கலாமோ இல்லை கவனிங்க ஆண்டவருடைய அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கவில்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் அசைகிறோம் நாம் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் அவர் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்தார் நீ தண்ணீரை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் நெருப்பு கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் தண்ணீருக்கு ஃபார்முலா ஹெச்டுஓ நெருப்புக்கு ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தா சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் தண்ணீர் வந்து கோல்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் நெருப்பு வந்து இந்த சைடு ஒரு கோ ஒரு ஹாட் இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரீம் எதுல நடந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு பயணிக்கிறார் அதான் நம்ம வந்து தானியல்ல நம்ம பார்த்தோம் சாத்ராக் மேஷாக் அபேத் நேகாவை போடும்போது நாலாவது நபராக கிறிஸ்தோனி கிறிஸ்து அவர்களோடு நடந்தார் நெருக்கப்படுகிற காலங்களிலே கர்த்தரே தஞ்சமானவர் நம்ம வந்து இந்த ஃபைட் ஜேர்னியில் ஒரு நேரோ ரோடில் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டேட்ல போகல நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டேட் வாழ்க்கை அல்ல அப்படி ஒயிட் ரோடில் அப்படி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம்னா அந்த ரூட் பரலோகத்துக்கு போகிற ரூட் கிடையாது ஆண்டவர் சொன்னார் என் சிலுவை எடுத்து என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு சீசன் அல்ல நம்ம ஃபேனா டிசைப்ல சீஷத்துவம் அப்படின்னா ஆண்டவரோடு கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் டிசைப்பிள் டிசிப்ளின்டு கத்த நமக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை கற்றுக்கொண்டு அவரோடு பயணிக்கிறவன் தான் சீஷன் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணலாம் இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாத படிக்க எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவன் எப்பொழுதுமே என் கை இதை செய்தது அதை நம்ம பழைய ஏற்பாடில் வாசிக்கும் போது வசனங்களில் வாசிட்டோம் என்னுடைய கைத்திறமையினால் நான் இதை செய்தேன் நான் 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 அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்காவது நம்ம நினைச்சு பார்த்துருக்கோம் என்னுடைய திறமையினால் தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஒரு நாளும் கிடையாது நம்ம நிற்கிறதும் 
நிர்மூலமாக அவர் இருக்கிறதும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபை அது வந்து கவனமா இருக்கணும் அடுத்த வசனம் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறை சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்களுக்கு திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கிறதே இல்லை சோதனையை தாங்கக்கூடிய அந்த பலனை தளர்ந்து போன முழங்கால்களை நம்ம இன்னைக்கு திடப்படுத்துவோம் கர்த்தத்தை கேட்போம் அதுவரை நீர் எங்களுடைய முழங்கால்களை திடப்படுத்துங்க நாங்கள் எங்கள் மனதிலே ஏதாவது விக்கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த வரை அதை எங்களுக்கு சுட்டி காட்டுங்க நம்ம கேட்போம் கடைசியாக இப்படியாக ஒரு ஆர்டினரி மேன் எப்படியாக ஆண்டவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்பஸ்க்காக தெரிந்து கொண்டார் அந்த வரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கும் போது தம்மோடு இருக்கவும் தம்மை பற்றி அறிவிக்கவும் ஒரு பன்னிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டார் அதுல ஒரே ஒரு நபரை பத்தி நம்ம பார்த்து ஜெபித்து முடிக்கலாம் யாராவது ஒருவர் யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் இன்னொருவர் இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தொன்பது வரைக்கும் ரெண்டு பேர் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் ஒருவரும் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இன்னொருவரும் வாசிக்கும் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளை கைகளையும் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் சீசர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் இயேசு வந்திருந்த போது பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய திதிமு எனப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களுடனே கூட இருக்கவில்லை மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளின் ஆணிகளா நான் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்றான் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடன் கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு என்றார் தோமா அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றார் அதற்கு இயேசு தோமாவே நீ என்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார் அமேன் இதுல தோமாவை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பது அவசரத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்டரா இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு அவர்கள் வந்து யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கையில் இயேசு அவர்கள் மத்தியில வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்றாரு அந்த இடத்துல வந்து தோமா இல்ல இருபத்தி நாலு அவசரத்துல வந்து தோமா இல்ல அதை பாத்தீங்கன்னா அவர்களோட இருக்கவில்லை மற்ற சீசியர்கள் வந்து தோமாட்ட சொன்ன உடனே நான் வந்து விழாவில கையை போட்டு பார்க்கணும் ஆணிகள் நாள் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்துல என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன் நல்ல கவனிங்க எப்படியான ஒரு ஒரு டவுட் பாருங்க ஆண்டவர் வந்து இந்த இந்த டவுட் வந்து கோபப்படவே இல்லை பாருங்களேன் இருபத்தாறாம் வசனத்துல பாருங்க எட்டு நாளைக்கு பிறகு நல்ல கவனிங்க இயற்க எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது ஈவன் அந்த தோமாவே அந்த கான்வர்சேஷனை மறந்துருக்கலாம் எத்தனையோ பேசுறாரு எத்தனையோ நம்ம பேசுறோம் நம்ம கான்வர்சேஷன் மறந்துடலாம் ஆனா கர்த்தர் வந்து மறக்கிறவரே கிடையாது எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் வராரு பாருங்க அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களோட இருந்தார் இந்த டைம்ல தோமா அவர்களுடைய இருக்கும் போது கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது ரெண்டாவது தடவை வருது 
பத்தொன்பதாவது வசனத்திலையும் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலையும் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது தோமா வந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் பதினாலாவது அதிகாரத்துல அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்லுவாரு அந்தவரே நீர் எங்க போறீங்க எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு வழி தெரியாது அப்படின்வார் தோமா அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காரு அந்த மைண்ட்லேயே இருக்கு ஸோ நான் வந்து கை போட்டு பார்க்கணும் அப்போதான் நான் நம்புவேன் இந்த இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்துலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் பூட்டி பூட்டப்பட்டிருந்த அறைகளுக்குள்ளே வருகிற தேவன் நம்மளுடைய இருதயம் பூட்டி இருந்தால் அவர் அந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்ம வெல்கம் பண்ண இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரர்கள் சகோதரிகள் யாராவது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்தராட்சிகராக ஏற்றுக்கொள்ளாத இருந்தால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரார் ஆண்டவரால் பூட்டப்பட்டிருந்த அறைகளுக்கு போக முடியும் ஆனால் நாம் இருதயத்தில் அவரை வெல்கம் பண்ணலன்னா அவர் வரமாட்டாருங்க அவர் அவ்வளோ ஒரு ஜென்டில் அப்போ தோமாவை பார்த்து சொல்றாரு கரெக்டா பாருங்களேன் உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் டைரக்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு பாருங்க பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கைகளை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியா இல்லாமல் விசுவாசியா இரு ஒரே வார்த்தை இதான் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் டிசைடட் ஆண்டவர் இயேசுவின் பின்பதாக போக துணிந்தோம் ஒரு நாளும் பின்னிட்டு பார்க்க கூடாது கலப்பையில் கைது கை வைத்தவன் திரும்பி பார்த்தால் அந்த ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு தகுதியானவன் அல்ல ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மளை தகுதிப்படுத்திய அப்போ உடனே சப்மிஷன் என் ஆண்டவரே என் தேவனே இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாம் சென்னை மாநகரில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கோம் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் தாமஸ் மவுண்ட்டை நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த வசனம் ஞாபகம் வரணும் என் ஆண்டவரே என் தேவனே எவ்வளோ அழகான வார்த்தையை பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கட்டேசி வரைக்கும் திரும்பலைங்க ஆண்டவர் அழகான இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு தோமாவே நீ என்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இப்படி சொல்லும் போது அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய மனதிலே நீங்களும் நானும் நிச்சயமாக இருந்திருப்போங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஆண்டவரை வந்து தொட்டு பார்க்கல ஆனா தாமஸ் தொட்டு பார்த்தாரு அந்த அவருடைய சீஷர் நாம் எங்கிருந்து வந்தோமோ அதே பகுதிக்கு ஆண்டவரால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அரவுண்ட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்பதாக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஒரு அப்போசலம் கர்த்தர் இவ்வளவாக நடத்தினார் இன்றைக்கு பார்த்ததை நம்ம ஒரு ரிவியூ பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாலைவன வாழ்க்கையிலே கடந்து வரும்போது அவர்கள் சீக்கிரமாய் தேவனை மறந்தார்கள் ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களை மறக்கவே இல்லை அவர்களுக்காக இவ்வளோ தலைமுறை தலைமுறையாய் இன்று வரை அவர்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் காட் வர்சஸ் கவுண்டர் ஃபீட் காட் என்று வரும்போது நம்ம கர்த்தரோடு நம்ம பயணிக்கிறோமா நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் தோமாவுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு அழகாக ஒரு அவிசுவாசம் இருந்தாலும் கர்த்தர் அந்த அவிசுவாசத்தை எதுவுமே சொல்லலை அப்படியே பாசிட்டிவாக முடிக்கிறார் பாருங்க நீ இப்படி சொல்லிட்டியே ஒரு எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் வராதுங்க எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் கரெக்டாக வந்து தோமா நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி அப்போ எப்படி இருந்திருக்கோம் அவருடைய மைண்ட் செட் இப்போ நம்ம எவ்வளோ பேசுகிறோம் எவ்வளோ திங்க் பண்ணுறோம் ஆண்டவர் வந்து ஒரு நாள் நம்ம நேராக நின்று நீ ஏன் எப்படி திங்க் பண்ணுறன்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அறிகிற தேவன் நம்ம நினைவுகளை கூட அறிகிற தேவன் அவருக்கு முன்பதாக எல்லாம் சிறந்ததாக இருக்கிறது அதனால் நாம் கர்த்தரோடு பயணிப்போம் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை சுமந்தவர்களாக செல்வோம் கத்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதித்து தருவாராக நாம் ஜபிப்போம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளுக்காக உங்களுக்கு நினைச்சு செலுத்துகிறோம் அடுவரை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எவ்வளவாக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கண்டார்கள் அண்டவரே சீக்கிரமாய் உங்களுடைய வழிகளை விட்டு விலகினதை நாங்கள் பார்த்தோம் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாடவும் எழுந்தார்கள் என்று நாங்கள் வாசித்தோம் கத்தாவே நம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னம் நம்முடைய பரிசுத்த கிருபைகள் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் சுவாமி அதுவரை நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாச பயணத்திலே அவிசுவாசியாகாமல் விசுவாசியாகவே நாங்கள் ஓட எங்கள் கரங்களை பிடித்துக் கொள்ள சுவாமி அதுவரை தோமாவுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் அதுவரை அவர் அவர் எவ்வளோ அழகாக அதுவரை உடனடியாக சப்மிட் பண்ணுகிறார் சுவாமி விசுவாசியா இல்லாமல் விசுவாசியா இரு என்று சொன்ன ஒரு வார்த்தையிலே ஆண்டவரே அவர் உடனடியாக என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று முழுவதுமாக சப்மிட் பண்ணி 
அந்தவரை நாங்கள் இருந்த பகுதிகளுக்கு நீர் அனுப்பி வைத்தீர் சுவாமி ஒரு ஆர்டினரி மேன் பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்பஸ் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து இதை கேட்கப் போகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தர் அவர்கள் என்னென்ன அன்ஸ்போக்கன் பிரேயர் ரெக்வஸ்ட் இருக்கிறதோ கத்தர் உள்ளத்தின் ஏக்கங்கள் பாரங்கள் அந்த விசுவாச வாழ்க்கையில இன்னும் தைரியம் இன்னும் முக்காக செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஊழியங்கள் உண்மை உத்தமமாக செய்ய கத்தர் பலப்படுத்துங்க சுவாமி அந்த ஒரு நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் உங்களுடைய பிரசன்னத்தை மாத்திரம் நாங்கள் சுமந்து செல்ல உங்களுடைய பிரசன்னம் செல்லாத இடங்களுக்கு நாங்கள் போகாத படிக்கும் உங்களுடைய பிரசன்னம் இல்லாத வெப்சைட்ஸ்க்கு நாங்கள் போகாத படிக்கும் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுவாமி எங்களை உலகத்திலிருந்து செப்பரேட் பண்ணி பரிசுத்தமாக பாதுகாத்து கொள்ள நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எப்படியாக மட்பாண்டமாகிய சரீரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் வாழுகிறீர் சுவாமி நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாகவும் உத்தமர்களாகவும் உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதவர்களாகவும் எங்களை மாற்றுங்க சுவாமி உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தைகள் செயல்கள் உங்களுடைய பரிசுத்த சமூகத்திலே என்றைக்கும் பிரியமாக இருக்கட்டும் சுதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு ராஜாவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுடன் நலப்பிதாவை ஆமை பரிசுத்தம் பேர உம்மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா பரிசுத்தம் பேர உம்மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கிருபையாய் வழி நடத்தும் எனை ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கிருபையாய் வழி நடத்தும் கீதைய காதவை திறந்தனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி கீதைய காதவை திறந்தனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி தேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே ஆனால் உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே ய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி இதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா பூவுலக சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே பூவுலக சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே 
ஆனால் மெல்லியவும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட என் செவியை திறந்திடுமே மெல்லியவும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட உன் செய்யை திறந்திடுமே ஈதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி ஈதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமி வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும் தேவா